creo que un, lo, uno de los mejores titulares del de el debate de ayer, Biden-Trump, es el de CNN, que dice, Biden decepciona, Trump miente. Vamos a ver cómo lo analiza Beatriz Rangel, o Beatriz Rangel, que es analista internacional, directora de AMLA Consulting Group, jefe de, fue jefe de gabinete de Carlos Andrés Pérez II, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Bienvenida nuevamente, Beatriz. Oh, Beatriz. Muchísimas gracias, Napoleón, y por este conducto. Saludo a tu nutrida audiencia, que me imagino estuvo ayer pegada del televisor viendo el debate, que fue, a mi modo de ver, histórico. Yo quisiera analizar ese hecho con, en tres categorías. La primera de ellas es presencia, presencia de, en cámara, la segunda es contenido y la tercera el impacto político. Uh -huh. La presencia en cámara es elemento definitivamente el ganador es Trump, porque él, lo que vimos, o sea, quitándole el audio, tú lo que veías era un hombre con fuerza, con arresto, con capacidad de decisión, y del otro lado lo que veías era un abuelito al que te encantaría tener a tu lado para que te cuente cuentos pero no es una persona que tú la ves como un líder entonces en, en lo que fue la presencia en cámara eh, indudablemente que el ganador fue Trump después vamos al contenido el contenido es francamente el, el elemento donde menos impacto va a causar en la decisión de los votantes. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos dijo algo diferente a lo que vienen diciendo desde hace tiempo y tampoco distinto a lo que han sido para Biden las políticas de su gobierno y para Trump las, las políticas que él ejecutó cuando era presidente. De manera que el contenido no era nada nuevo. Lo que sí fue novedoso del contenido es que Biden mantuvo eh, eh, una presencia en el sentido de, de, de decirle a los votantes cuáles serían sus opciones de política, mientras que Trump lo que hizo fue usar frases que tuvieran impacto en la mente, pero que no necesariamente reflejaran la realidad. Es decir, Trump y lo que tergiversó la realidad a, a lo largo de todo el debate, pero con una efectividad impresionante. Por ejemplo, uno de los ejemplos, él dice que fue Nancy Pelosi la que dijo que la responsable de lo que había pasado el 6 de enero era ella. Eso no es verdad. Ella no ha dicho eso. Ella lo que dijo fue que sí era verdad que ella se había negado a que mandaran a la, a la Guardia Nacional a, las, a, a proteger el, el, las instalaciones del Congreso. Eh, la otra, y la, y la otra, la otra tergiversación de la que él mismo se contradijo, porque él dijo que él había pedido 10.000 efectivos de la Guardia Nacional para proteger el Congreso, porque sabía por todos lados que venía un gentío para Washington que iban a rodear este, todo lo que eran las instalaciones del Parlamento y que por lo tanto él pensó que era necesario tener 10.000. Pero después dijo. No, pero es que el Parlamento lo que fue fue un puño de gente. Entonces, ¿en qué quedamos? O fue un puño de gente o venía una turba. Entonces, Pero, lamentablemente, el contenido no es algo que la gente vaya ni a recordar ni a analizar. Porque yo creo que el tema de la presencia escénica se comió el resto del debate. Es decir, eh, claramente, lo que vimos fue un señor en las postrimerías de su vida que sirve más para ser un abuelito que para ser un presidente de los Estados Unidos y el otro, sí, con una presencia de líder político. Finalmente viene el impacto político y en esa categoría, a mi modo de ver, este, los demócratas han recibido un golpe durísimo. Eh, un golpe que yo no sé si lo van a poder corregir a lo largo de los meses que quedan hasta el día de la... De la de las elecciones presidenciales en la primera semana de noviembre ¿por qué? porque el debate a mi modo de ver 
tuvo un impacto tremendo sobre el, ese centro que sin gustarle, sin estar convencido completamente por Biden, se estaba movilizando muy lentamente hacia ese lado para evitar los excesos de Trump. Porque ven a Trump como una persona que no es capaz de mantener políticas centristas, sino son políticas completamente radicales con una visión del mundo que es la de él y la, que, y la quiere imponer a troche y moche, como se dice en venezolano. Entonces, en cambio, este, ellos, el, el, esa gente centrista pensaba, bueno, con Biden se puede influir, es un tipo de diálogo, pero lo que vieron ayer fue una persona que no es capaz de liderar a los Estados Unidos. Y si no es una persona capaz de liderar a los Estados Unidos, ese centro no va a votar por Biden. A lo mejor tampoco vota por Trump. Pero entonces vas a tener una extensión gigantesca y la gente de Trump, que sí es militante, que sí es aguerrida, lo va a elegir. Y en, en cuyo caso, tanto si el centro se abstiene y no vota, eh, como si vota a otro candidato, lo que podemos esperar es una ventaja tremenda para Trump en las elecciones presidenciales. Y eso debe tener al Partido Demócrata realmente en ascuas. Y en base a todo esto, ¿qué puede hacer el Partido Demócrata para no perder unas elecciones? Pero yo no sé, porque estamos tan avanzados en el juego que, a, a esta, bueno, seguro, lo primero que va a pasar, seguro, si, si no hacen nada, lo primero que va a pasar es que van a ir a una convención que va a ser una convención tremenda. Porque tú vas a tener facciones adentro del Partido Demócrata que no van a votar por Biden. Entonces sacarlo electo como candidato no va a ser nada fácil. Eh, ¿Pueden ellos cambiar de candidato a estas alturas del, del proceso? Pues no sé, eso nunca ha pasado, pero porque no haya pasado no significa que no pueda pasar. A lo mejor puede pasar, entonces, y, y pondrían uno desde adentro. O, otra teoría que está circulando por ahí entre los analistas políticos es que, al, eh, que a lo mejor el, el Partido Demócrata eh, llegue a una negociación para, para no postular a Biden y que postulen a, a, a Robert Kennedy. Entonces, que Robert Kennedy, que a lo mejor tendría muchísimas mejores posibilidades de, si no derrotar a Trump, por lo menos no permitirle que gane por una avalancha. O sea que tú no le ves ningún tipo, ya tú ves a Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos. Ah, sí. Ah, sí. Este, eh, no hay, yo no creo que haya una alternativa. Él ha jugado muy bien sus cartas. Inclusive en el debate mismo cuando... cuando cuando Biden le dice, usted es un convicted, usted es un convicted felon, y él dice, no, 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 convicted felon es tu hijo, y empezó por ahí, Biden fue incapaz de poderle parar el trote con otra frase, con otra frase efectista. La otra cosa es que, que reveló el debate es que la gente que preparó a Biden, a, a, mi, a mi modo de ver, no lo preparó bien, porque una de las cosas que tú tenías que tener a Biden súper eficiente tenías que haber hecho a, a, a Biden muy eficiente en eso que se llama sound bites o sea, frases muy cortas que el electorado es capaz de recoger y repetir después eh, eh, Biden todas sus respuestas eran muy sesudas muy de un estadista pero que yo te, yo te apuesto que tú le preguntas a, la, a, a agarras 10 ciudadanos americanos, de esos como llamamos en Venezuela, de a pie, y le preguntas qué fue lo que dijo, y no se van a acordar, y no se van a acordar porque eran unas frases muy largas, eran unas eran una propo, proposiciones muy complejas, en cambio Trump sí, porque además Trump tenía la ventaja, tiene la ventaja de que él, que él trabajó en televisión, y él sabe eso, él sabe que en televisión lo efectivo son los sound bites, y, y no esa frase es larga. Y eso fue lo que él hizo ayer. Taca, taca, taca. Eh, en cambio... No, y repetía además lo que le Sí, y repetía, y repetía, y repetía, y repetía, y repetía, exacto. 
Pero entonces a la gente no le importa que, como dijo Biden, él sea un delincuente. Mira, la gente lo que quiere es un líder. Y, y, y No importa lo que... que el líder sea... Eh, eh, por eso quieren a Trump, a, a Putin, por eso quisieron a Chávez, eh, por eso Bueno, quieren yo no a sé, Xi Jinping. yo no sé, la verdad es que no me atrevería a decir que los rusos quieren a Putin. Yo entiendo, por la gente que sigue a Rusia, yo no soy ninguna experta en eso, pero la gente que sigue a Rusia, con la, con la que hablo con frecuencia, en el caso de Foreign Relations inclusive, revelan que hay un disenso muy fuerte. Lo que pasa es que el pueblo ruso, y eso nos tomaría otro programa, eh, es un pueblo que ha tenido una historia completamente distinta, es decir, En Europa y en los... Estados Unidos no conoce ninguna otra experiencia de gobierno que no sea una democracia liberal. Nació con la democracia liberal y se ha seguido manteniendo su democracia. En Europa les tomó mil años llegar a la democracia liberal, pero, pero la, la crearon y, 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 se ha, y se ha mantenido a lo largo de más de un siglo. Este, en Rusia no ha habido jamás una democracia liberal. Es decir, otro régimen que no sea autoritario. Desde Pedro el Grande hasta Putin ha sido el mismo sistema. Y el pueblo ruso, en ese, bueno, una de las cosas que, que reveló con horror una encuesta vieja en, en, en Rusia fue que la gente, obviamente, y lo dicen, lo dicen muchísimo, eh, ahí no quieren a Putin más, o sea, están, están hasta la coronilla de Putin. Pero... Este, no hay otro líder, el que había era Navalny, que Putin muy inteligentemente lo mandó a asesinar en una cárcel, pero las encuestas decían también que si no era Navaldi, eh, el otro era el, el, el señor este del, del grupo Wagner, Jeveni, eh, se me olvida el apellido, que ese era tan déspota o más déspota o peor, y más sanguinario que Putin. Entonces, Eh, cuando un pueblo, esos son sus modelos de liderazgo que tiene, la verdad es que no, no pareciera que entienda lo que es el manejo de una democracia liberal. Ahora, no creo que en Rusia estén felices con Putin, creo que no están nada felices con Putin, lo que pasa es que el, el señor sabe usar la represión, la extorsión y el, el miedo para mantenerse en el poder. Okay. Yo dije lo de delincuente porque, bueno, efectivamente, según la justicia norteamericana, pero resulta que en un mundo tan complejo como el actual, donde se habla hasta de las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno y las amenazas y demás, Estados Unidos necesita un líder fuerte, ¿no? democrático para que siga la tradición perfecta, pero necesita un líder fuerte y no... Eh, Y yo no acabo de entender eso. Por un lado, sí lo entiendo, que necesito un líder fuerte, que sea necesario, pero por otro lado, ¿qué pasa con las nuevas generaciones de los políticos norteamericanos? Son dos hombres mayores, demasiado mayores para dirigir un mundo tan complicado y un país tan difícil como los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la dirigencia? Pero es que eso tiene también que ver con, con los grupos etarios. El grupo etario más grande que había tenido los Estados Unidos hasta ahora habían sido los baby boomers. Tanto Trump como Biden son baby boomers. Y los baby boomers tenían capturado el poder. Hay un libro interesantísimo que se llama, que escribieron sobre cómo los baby boomers han sabido ap aprovechar todos los intersticios que deja el juego entre los, los tres poderes, el, 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 el judicial, el legislativo y el ejecutivo, para lograr sus propósitos que son, eh, 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 son propósitos de bienestar. Unos, unos porque quieren hacer mucho dinero, otros porque quieren tener dádivas del Estado dentro del Social Security, pero es, ese grupo etario que ha sido el mayoritario hasta ahora, el que ha tenido mayor número de votantes, el que ha tenido... mayor capacidad de penetración del cuerpo político americano ya está saliendo y estas son las dos últimas eh, expresiones de liderazgo dentro de los baby boomers hoy en día el grupo más grande no son los baby boomers son los millennials 
pero los millennials están demasiado fragmentados entre ellos y no actúan como un grupo etario coherente. Entonces, en los millennials, es más, si los millennials salieran a, a votar masivamente, como lo hicieron en el 2008 por Obama, eh, deciden la suerte de la elección. Porque, por lo general, cuando los millennials se movilizan políticamente, lo hacen con un entusiasmo único y con una dedicación a la causa impresionante. Pero esta vez pareciera que los millennials como que se van a abstener. Y eso favorece a Trump, obviamente. Claro. Ahora bien, eh, ¿por qué mencionaste a un Kennedy y no, por ejemplo, el gobernador de California como posible sustituto en todo caso, si es que lo van a cambiar eh, como candidato demócrata? Porque el, el eh, este John, eh, perdón, Robert Kennedy ya, ya tiene montado un equipo de campaña, ha recorrido el país entero. Entonces ya tiene, vamos a decir, un cuarto de los requisitos para ganar una, una carrera electoral, ya lo, ya lo tiene satisfecho. El gobernador de California ni siquiera ha empezado. Pero los dos son conocidos nacionalmente. O el, el Kennedy tiene a su favor el apellido y el recuerdo de John Fitzgerald Kennedy y el asesinato de, de John Fitzgerald Kennedy que lo convierte en una víctima. Ok. Eh, no, y el de su papá. Esperanzas que la gente te, tenía con Kennedy, o por los, en Estados Unidos, otros lo, lo aborrecen, lo desprecian. Eh, eso es el, a, además a favor de, de Kennedy. Yo creo que a favor de Kennedy hay varios, varios, varios factores. Uno, evidentemente, el de la familia, pero ese ya no es tan, yo no diría que es tan fuerte, porque las nuevas generaciones eh, saben de, de Bobby y de John Kennedy, como saben, como pueden saber de John Adams, y pueden saber de, de Jefferson y de ha Washington, y eso es parte de, de la historia. No es una cosa que ellos vivan, que ellos hayan vivido, que son parte de su realidad. Eh, eh, eso es, pero yo creo que las posturas que él ha tomado en relación a un conjunto de temas que son importantes para los millennials, este, yo pienso que eso le ha ganado un, un liderazgo dentro de ese grupo etario. ¿Cuáles son esas posiciones? Él estuvo en contra de las vacunas por lo menos en las vacunas como estuvieron planteadas. Eh, y hizo campaña cuando todo el mundo estaba peleando por cuando me ponen la vacuna, él estaba diciendo, no, 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 miren que esa vacuna es, es, es mala por estas y estas razones, este, públicamente eh, eh, polemizó con, Anton, con Anthony Fauci, que era el jefe de todo el comando anti, para luchar contra el covid entonces, eso le ganó una simpatía, digamos, dentro de, de este grupo etario que es muy cuestionador de una cantidad de cosas, que prefiere la medicina natural o botánica, que prefiere el, esa otra nueva medicina también que se está desarrollando, que es la, la, de la genética, que es a través de la lectura de tus genes, que te hacen eh, intervenciones dentro de, de la composición de tu sangre, ese es el tipo de cosas que a ellos les gusta más que los químicos más que todo y, 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 eres, y Bobby Kennedy pues, como que logró colocarse en la cresta de esa ola la otra, el otro tema es el tema de el comercio que, en el cual él el, 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 ha discrepado tanto con los demócratas como con los republicanos este, porque tiene otra visión de lo que debe ser el comercio internacional y una visión como más acercada al tema de cómo lo ven también los milenios. Entonces, yo creo que en ese sentido, él podría movilizar esa gente. No sé, yo no sé si los demócratas lo están viendo así. Eh, Newsom, el, el gobernador del estado de California, pues yo creo que él movilizaría con muchísima eficiencia la masa demócrata tradicional. Pero no sé si él podría movilizar los milenios. Porque aquí en estas elecciones, a mi modo de ver, lo clave va a ser cómo se van a comportar los millennials. 
si los millennials se abstienen, eh, gana Trump. Si los millennials salen a votar masivamente, gana o puede tener el chance de ganar a alguien que se le enfrente a Trump, que no sea Biden, porque Biden no moviliza a los millennials. Ok. Entonces, lo más probable es que si no cambia la situación y en la, en el, la próxima, el próximo debate, si hay un próximo debate, eh, lo digo porque a lo mejor Trump se niega a hacer otro, otro debate, o, o, o el propio Biden, eh, Trump será el próximo presidente. ¿Cómo ves a Trump sí. reforzado, que ya ha dicho que se va a vengar de sus enemigos? ¿no? Eh, ¿Cómo ves la, esos cuatro años de Trump? Porque muchos pues dicen, eso, bueno, es... es que se acabó la democracia porque va a acabar con eso, porque él no cree la democracia, eh, se va a perpetuar en el poder, va a cambiar la constitución. ¿Eso es posible en Estados Unidos? Mira, a mí anoche lo que más me llamó la atención fue que la batalla silenciosa que ganó Trump y que nadie vio, que fue el autocontrol. Él es un tipo que, reacc de, de, que reacciona de una manera muy desproporcionada con la realidad y ayer estuvo todo lo contrario, estuvo muy medido, le dijo las cosas, pero no se salió de sus casillas, no demostró que, que ira, porque él monta en cólera por nada. Entonces, él, él tiene esa personalidad que en inglés se llama Mercurial. Él es Mercurial. Y, y, y ayer, no fue, ayer, no, ayer no fue esa la imagen que transmitió. Entonces, creo que la vida y los golpes algo le han enseñado. Quiero, quiero pensar que eso es lo que está pasando. Ahora, para que un presidente de los Estados Unidos haga, transforme la constitución, Primero, la Constitución americana para cambiarla hay que recordar que es un proceso que después es complicadísimo en el Congreso y después de, de, de que vences todos los pasos que son el Congreso, la, la Cámara lo propone, va para el Senado, el Senado lo propone o lo, o lo cambia, se lo devuelve a la Cámara, entonces después tienes que tener la sesión conjunta y después que tienes la sesión conjunta y, y, y ahí la, la aprobación presidencial, eso tiene que ir a un, cada uno de los estados y cada una de las asambleas legislativas, 51 asambleas legislativas, aprobarla o improbarla. Y hasta que no tienes la mayoría de los estados, entonces es un proceso de años, el cambio de la constitución en los Estados Unidos. Eh, por lo tanto, creo que lo que están diciendo de que va a cambiar la constitución, están pensando como piensan los latinoamericanos, que cualquiera, en América Latina cualquiera cambia la constitución. Es una cosa insólita, pero, eh, pero es así. Este, aquí no lo es. Y, y no lo ha sido y no creo que lo vaya a ser eh, ojalá no me equivoque eh, este hay otra hay, eh, la, la otra el otro tema es que él va a ingresar en un mundo donde hay una cantidad de retos para Estados Unidos que no, que no existían cuando él era presidente antes y tienes el rollo ese inmenso del, del Medio Oriente y ayer él mismo lo dijo este, este es un gobierno tan débil que ni siquiera ha sido capaz de controlar a Israel, lo dijo. Este, entonces, ese es el, el problema que tiene en el Medio Oriente, que es inmenso. El problema es que, que de Rusia a Ucrania también es grande. Hay otros problemas en, en Asia, porque al, al, a, en, el, en el, la medida que hay toda esta cantidad de conflictos que afectan a Estados Unidos y Europa, pues Corea del Norte se siente que está libre para hacer lo que le dé la gana y, y está actuando así, acorde el control chino sobre Corea del Norte parece que no está funcionando o sea que le está pasando a China lo mismo que le está pasando a Estados Unidos con Israel, que no le hace caso le está pasando a China con Corea del Norte es lo más divertido del mundo entonces, entonces es, es un mundo muy complejo un mundo donde no creo que si él se dedica nada más que a, a, a vengarse de lo que le hicieron, este, vaya a poder culminar una gestión exitosa. Eh, creo que él tiene unos retos impresionantes, 
Europa también eh, hay, hay unos retos impresionantes porque vamos a suponer cuáles cuál son los desenlaces posibles de la guerra de Ucrania. Uno, que gane Rusia. Si gana Rusia, Rusia no se va a quedar ahí. Va a empezar a fastidiar a Polonia, va a empezar a fastidiar a Hungría y ya veremos, empieza eh, se, se, vuelve, se restablece lo que era el, el grupo de estados que actuaban como amortiguador entre el mundo soviético y el mundo occidental. Entonces, porque entonces Rusia lo que va a querer es que todos esos países sean neutrales, que no, que, que tengan un, un, unas reglas de comercio con ellos distintas a las que tienen con Occidente, en el, en el fondo volverlos a convertir en una especie de estados subservientes. Y ahí vas a tener un, un grave problema, porque lo, Euro, Europa ha invertido estos últimos 20 años en su unificación y la creación del espacio integrado europeo. Y entonces ahora, con Rusia mane queriendo manejar estos estados, tú vas a encontrar unos conflictos diarios, pero diarios. Entonces, eh, y Estados Unidos tiene, por supuesto, que intervenir porque eso le afecta su seguridad nacional, aunque hay un océano de por medio, como dijo Trump al otro. Eh, y no, en, no sé cómo él va a manejar el tema del crimen organizado transnacional. Aparentemente, su política va a ser dura. Este, eh, pero, al propio tiempo, una de las pocas posibilidades de reactivación económica importante en los Estados Unidos es que despegue en México eso que se llama nearshoring porque con el nearshoring México va a cubrir un espacio que tenía China y que por eh, primero el COVID y después la, la ruptura de la cadena de valor internacional con todo el rollo logístico que hubo y, y después el, el problema político esa esa relación entre la economía de los Estados Unidos y la de China se resquebrajó. Entonces hay que reconstruirle los eslabones a esa cadena de producción para que eh, eh, por lo menos Estados Unidos y los consumidores norteamericanos vuelvan a gozar de precios estables, precios bajos para la mayoría de los productos terminados y, ese, y la respuesta de eso es México. Entonces, si tú quieres que en México pase eso, eh, eh, casar una, un, un pleito de esos terminales y de y, y, y tipo guerra con, con los cárteles va a tener consecuencias. Entonces, ¿ves? Es, un tipo, es un mundo como demasiado complejo que no existía cuando él era presidente y manejarlo requiere de muchísimo tacto y sobre todo equilibrio y si él no demuestra ese equilibrio puede crear unas situaciones que son, van a ser adversas para su gobierno ¿Y ese tacto y equilibrio crees tú que lo aprendió en los cuatro años de gobierno que tuvo donde aprendió a ser eh, un presidente de los Estados Unidos? Yo creo que como, con, con, todo lo, con todos los problemas que él ha tenido algo debe haber aprendido. Mire, yo es la persona de mayor equilibrio, visión y bondad, que, o sea, que generaba bondad desde, desde su presencia física, era Nelson Mandela. Y cuando él vino para Venezuela, yo me senté a ir con él a hablar un rato, y entonces él, él, una de las cosas que me decía era esa, que cuando él había asumido la presidencia, mucha de su gente del, Consejo, del Congreso Nacional Africano pedían que le adoptara políticas radicales y que le pusiera una apartheid a los blancos. O sea, lo mismo que, los, que le habían hecho los blancos a los negros, sí. que ahora los negros le hicieran a los blancos. Uh -huh. Y entonces él dijo, no, 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 yo no voy a hacer esa política. Yo quiero un Sudáfrica fuerte, yo quiero un Sudáfrica integrado, yo quiero un Sudáfrica feliz, donde todos los ciudadanos sudafricanos sientan que tienen un hogar. Y así se comportó. Este, ¿Y dónde aprendió Mandela eso? En esos años larguísimos de cárcel, todos los sacrificios que tuvo que hacer, todo lo que le pasó a la familia. Yo creo que la adversidad es, es, el, es el mejor mentor 
que puede tener un ser en el mundo es la adversidad. Y un narcisista como es Trump, ¿ok? Eh, y eso no significa ni que sea bueno o malo, porque la, la mayoría de los grandes líderes eh, han sido narcisistas. ¿Aceptará cambios? Yo no sé, yo creo que va a ser clave dos cosas en la presidencia de Trump. ¿Quién va a ser el vicepresidente o la vicepresidenta? ¿Y cuál va a ser el equipo? Porque también lo que pasó en, 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 su, en su gobierno anterior es que él nunca integró equipo. Este, iba una cosa mal aquí, entonces quitaba a esa persona, la metía y metía a otra. Pero equipo como tal no tuvo. Por ejemplo, Reagan, cuando llegó a la Casa Blanca, tenía un equipo clarísimo que era el, el que lo había acompañado en la campaña, había estado con él cuando era gobernador y tenía una visión muy clara del futuro de, y, y, y sobre todo de, 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 la, de la economía mundial y de la geopolítica. El, el Schultz, el secretario de Estado, era un visionario de la, de, de, de la geopolítica y, y, te, y tenía acceso a un conjunto de gente muy sabia que a, alimentaba... Al, 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 al presidente Reagan de ideas, de planes ¿sí? y, y yo creo que esa retroalimentación entre el líder que era Reagan y ese equipo fue lo que nos dio al mundo entero unos años de estabilidad impresionante y de crecimiento de la economía mundial ¿Piensas que en el caso de Trump aprendió a hacer eso y que lo haría? Pero yo, ¿Tienes algunos pero, datos que te puedan decir, mira, sí, ha cambiado? Yo lo vi anoche, yo lo vi cambiado anoche, sinceramente. Sobre todo comparándolo con aquel debate horrible donde le daba gritos al moderador, le daba gritos a Biden, no sé qué. No, ayer estuvo, nada de eso ocurrió, él estuvo muy centrado, muy autocontrolado. Ok. Bueno, bien interesante. Entonces, ¿cómo ven los próximos meses de Biden, eh, Estados Unidos en los próximos meses de Biden, y cómo ves eh, los cuatro eh, posibles futuros años de Estados Unidos con Trump? Mira, yeah, eso es los, me los meses que nos, que nos llevan de aquí a enero van a ser unos meses de política de pato renco. O sea, nada, en la administración Biden, cualquier iniciativa que tuviera murió ayer. Este, nada que, que la iniciativa, que ninguna iniciativa que ellos intenten movilizar ahorita va a encontrar éxito. Entonces lo que, lo que pueden hacer es administrar la situación como la tienen hasta que llegue un nuevo gobierno este, en, en enero. Eh, en, en el caso de Trump, pues mira, depende de, de, de quién, es el, quién es el vicepresidente y, y cuál va a ser su equipo. Porque si Trump tiene un, un gran equipo, quizás podamos repetir la época de Reagan. Si tiene un mal equipo, vamos a tener el mismo, el, el, la misma caja de, 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 de cangrejo que fue la administración anterior, donde salía uno, entraba otro, salía y nadie se quedaba porque... O se peleaba con Trump o se, se peleaban entre ellos y entonces y Trump no intervenía entonces eternamente había en el gabinete pleito eh, 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 entonces yo creo que sería un gobierno bien complicado bien complicado porque este, los conflictos de, de Ucrania y del Medio Oriente requieren de una presencia y estabilidad en, en las políticas norteamericanas y por último ¿qué le conviene más a la democracia de ah, y desde el punto de vista económico que nos interesa a todos. Si él insiste en seguir poniéndole trabas al comercio con China y, y, así en, y, y impulsando un, una nueva reducción eh, impositiva, creo que puede crear una crisis económica profunda, porque vas a tener estancamiento con inflación. Ok. Y, en, y por último, para Venezuela, para la, la lucha democrática venezolana, ¿qué le conviene más? Yo no estoy tan seguro de que Trump tenga en su mente a Venezuela, ¿sabes? Eh, 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 pero, eh, no, 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 tampoco sé cuáles son los instrumentos que, que Estados Unidos tiene 
para incidir en este momento en Venezuela. Creo que el proceso de Venezuela es un proceso donde la sociedad civil está escribiendo la historia y cualquier gobierno, sea el de Estados Unidos, sea el de China, sea el de Francia o sea el de Inglaterra o el de Colombia, que está al lado, lo que tiene que aprender es a acompañar a esa sociedad civil este, y no ir más allá de eso. Porque son los venezolanos los que han tomado, eh, vamos a decir, la batuta del cambio en su propio país, y eso es muy importante. Entonces, uh -huh. intervenir en ese proceso sería fatal para Venezuela y para América Latina y para el mundo. Entonces, yo, en este momento yo creo que, y, y que Trump y cualquier administración americana haría eso, a, a, apostaría al liderazgo de la sociedad civil. Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz Rangel. Repito, analista internacional, directora de AMLA Consulting Group. Eh, fue jefe de gabinete de Carlos Andrés Pérez II. Eh, es integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Siempre grato hablar contigo y tu amistad. Un abrazo, sí. Oh, un millón de gracias. Hasta A luego. Ti.